ታንና መሰግናለን የዛሬው መልክታችን የተመሰረተው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከ13 እስከ 16 ላይ ባለው ቃል ላይ ነው እና ራእሴ የእግዚአብሔር መንግስት ለነማን ነው የሚል ጥያቄ ነው እና በጣም አስደናቂ ጥያቄ ነው እና ለናስብበት የሚገባ ጥያቄ ነው ቃሉን ባንብላችሁ ጥሩ ነው ወደ መልክቱ ከመሄዴ በፊት ቁጥር 13 ላይ እንዲዳስሳቸውም ህፃናትን ወደሱ አመጡ ደቀ መዛሙርቱም ያመጣቸውን ሰዎች ገሰጿቸው ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣና ህፃናትን ወደኔ ይመጡ ዘንድ ተው አትከልክሏቸው የእግዚአብሔር መንግስት ለእንደነዚህ ላሉት ናትና እውነት ላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው አቀፋቸው ህፃናቱን እጁንም ጭኖ ባረካቸው ይላል በጣም አስደናቂ ክፍል ነው ወደ መልክቱ በቀጥታ ከመግባቴ በፊት አንድ አንድ ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ ይሄ ምራፍ 10 ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ቁጥር 13 ድረስ የሚናገረውን ክፍል በጣም አስደናቂ ነው እና የጋብቻ ጊዜ የጋብቻ ጋብቻን በተመለከተ ቤተሰብን ትዳርን በተመለከተ በመንነጋገርበት ጊዜ የምናየው ይሆናል እና እንደምታውት ከቁጥር 1 እስከ 12 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ ተጠይቆ ነበር ሰው ሚስቱን ሊፈታ በማናቸውም ጉዳይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እንደዛ ነው የሚለው ተፈቅዶለታልሎይ ብለው ጌታ ኢየሱስን ፈሪሳውያን ጠየቁት እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋብቻ ክቡር እንደሆነ ቅዱስ እንደሆነ የተቋቋመው የተመሰረተው በእግዚአብሔር እንደሆነና መፍረስ እንደሌለበት ጋብቻ የተመሰረተው በራሱ በእግዚአብሔር ነው የማህበረሰብ ተቋም ነው ስለዚህ በሰዎች አመለካከት በሰዎች አልቃ ገብነት መፍረስም መናጋትም እንደሌለበት ጌታ ኢየሱስ አጥብቆ ነው የተናገረው ግን ሐሳቡን እንደገና ደቀ መዛሙርቱ ቤት ከገባ በኋላ እንደገና ሲጠይቁት አላችሁ ከቁጥር 10 እስከ 12 አሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስቱን ፈቶ ሌላ የሚያገባ ሰው ያመንዝራል እሷም ባሏን ፈታ ሌላ ብታገባ ታመንዝራለች ብሎ ነገሩ ሲሪየስ ነው ፍቺ የሚባለው ነገር አይፈቀድም ፍቺ የሚባለው ነገር ማመንዘር ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ አሁን ሰዎች በግሩፕ የመጡ ይመስለኛል እና ህፃናትን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘው መጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከአውዱ እንደምትመለከቱት እቤት ውስጥ ነው ያለው እና ህፃናትን ወደሱ ባመጡበት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተቃውመዋል ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትከልክሉ ወደኔ መምጣት አለባቸው ብሎ አስደናቂ ሁኔታዎችንና ክርስቲያናዊ ምርሆዎችን ሲናገር ታውታላችሁና ዛሬ ይሄንን የእግዚአብሔር መንግስት ለነማን ነው በሚል ጥያቄ መሰረት ይሄንን ክፍል ከቁጥር 13 እስከ 16 ያለውን አብረን እንመለከታለንና የመጀመሪያው ነጥቤ የህፃናቱ ወደ ጌታ መምጣት ምክንያት በሚል ራስ ያስቀመጥኩት ነው እና እንደምታውት ቁጥር 13 ሲጀምር እንዲዳስሳቸውም ህፃናትን ወደሱ አመጡ ብሎ ይናገራልና እኔ እንደዚህ ብያስባለሁ እነዚህ ህፃናት ቁጥራቸው አልተገለጸ ምናልባት 20 30 ሊሆኑ ይችላሉ 5 6ም ሊሆኑ ይችላሉ ግን የህፃናት ቡድን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወሰኑ ሰዎች እንደመጣ ታያላችሁ እኔ ምን ብያለሁ እዚህ አስተያየቴ ላይ ህፃናቱን ያመጡት ሞስት ፕሮባብሊ ወላጆቻቸው ናቸው ምናልባት ወላጆቻቸው እንኳን ባይሆኑ የሰንበት ትምርት አይነት አስተማሪዎች ወይም ደግሞ ተራ አስተማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጡበትን አላማ ስትመለከቱ አንድና አንድ አላማ ነው። ምንድነው የሆነው እዚህ ጋር እንዲዳስሳቸው ነው ህፃናትን ወደሱ ያመጡት። እና እነዚህ ሰዎች ህፃናትን ወደ ጌታ ሲያመጡ እንዲዳስሳቸው የማምጣታቸው ምክንያትና ዋና አላማ ምንድነው? እሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው ህፃናትን ቢዳስሳቸው ኦፍ ኮርስ ማንንም ሰው ነው ህፃናትን ቢዳስሳቸው እንደሚባረኩ ህፃናትን ቢዳስሳቸው በጣም ልዩ ለውጥ በህይወታቸው እንደሚመጣ ህፃናት በሱ መዳሰሳቸው በጣም መሰረታዊና አስፈላጊ እንደሆነ አምነውና ተገንዝበው እንዳመጣቸው አምናለሁ አሁን የማርቆስ ወንጌልን ስናጠና እዚ እሁድሁድ سنመለከት አንድ 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 የታዘባቸው ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ 
ሁሉ ጊዜ ሰዎች አንድ ነገር ያደርጋሉ ለምሳሌ ያቺ ልጅዋ በአጋነንት ተይዞ ተይዛባት የነበረችው ሴት በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረችው እና በቀጥታ ወደ እከሌ ወደ እከሌ ስትሄድ አታዋትም በቀጥታ ያመጣችሁ ማጋ ነው ጌታ ኢየሱስ ጋር ነው ጌታ ኢየሱስ እንኳን ምን ምን ይያላት የልጆችን ምግብ ለቡችሎች መጣል አይገባም ይያላት እየገፋች እየገፋች እኔም ፍርፋሪ ሊወድቅልኝ ይገባል ቡችሎች ፍርፋሪ እንደሚወድቅላቸው ብላ ስትመጣ ወደ ጌታ ስትመጣ አሁን በዚህ ዘመን ባለው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሰዎች ወደ ሰዎች ሲሄዱ ነው የምታውት ሰዎች ግን መምጣት ያለባቸው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ነው ሰዎችንም ማምጣት ያለብን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ነው እና እነዚህ ሰዎች ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ህፃናትን ያመጡበት ሌላው ምክንያት የጌታ መዳሰስ ውጤት እንዳለው አምነውም ነው እኔ ይሄንን ማና ምን ከሆነ ቤተክርስቲያን መምጣት አስፈልገን ጌታ ኢየሱስ ሲዳስሰን ሲነካን ሲጎበኘን ለውጥ እንደሚመጣ በህይወታችን የማና ምን ከሆነ መምጣት የለብንም ጌታ ኢየሱስ ግን سنመጣ ወደ እሱ የሚዳስስ አምላክ ነው ስለዚህ ሰዎችን ወደ ጌታ የምናመጣበት ዓላማ የምንጋብዝበት ምክንያት ኑ ወደ ጌታ ኢየሱስ ወደ ቤተክርስቲያን ምንልበት ምክንያት ጌታ ኢየሱስ ሰዎችን ሲነካ ከሱስ ችግራቸው ከአጣት በሽታቸው ከልዩ ልዩ ጉስቁልናቸውና ጥያቄያቸው መልስ እንደሚሰጣቸው አመነንና ተማምነን ነው ይሄ ነው የመጀመሪያው ምክንያት እና ደቀ መዛሙርቱ ግን ደስተኞች አልነበሩም ታያላችሁ ምንድን ነው ያደረጉት ደቀ መዛሙርቱ ሁለተኛው ነጥቤ ነው ይሄ ደቀ መዛሙርቱ ያደረጉት ትክክል ያለው ነገር ብዬ ንኡስ ራስ ሰጥቻለሁ ህፃናትን ያመጡትን ሰዎች ደቀ መዛሙርቱ ገሰጻችሁ ለምን 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 ታመጣችሁ አላችሁ ልክ አይደላችሁም ወዳ ወዳ መልሷቸው ብለው ሳይናገሩ እንዳልቀረ አስባለሁ በነ ለነገሩ ደቀ መዛሙርቱ ይሄንን ያደረጉት መልካም ያደረጉ መስሏቸው ነው አንድ አንድ መልካም ያደረጉ የመሰላቸው ነጥቦች እንዲሁ በሐሳቤ እዚህ ጋር ለመዘርዘር ሞክር ያለው ምክንያቱም ምናልባት ምናልባት ብለው ሳስቡ አይቀሩም የጌታ ጊዜ ክቡር ነው ጊዜውም በሆነ ባሉነ ከህፃን ጋር ከመናምን ጋር ማሳለፍ የለበትም የሚል አመለካከት ሳይዙ እንዳልቀሩ አስባለሁ ኢየሱስ ራ በጣም ጠቃሚ ነው የህፃናት ጉዳይ ግን ጠቃሚ አይደለም ብሎ ሳስቡ እንዳልቀሩ አስባለሁ ብዙ ሰዎች አሁን መተው ያነጋግሩታል ጠቃሚ የሆኑ ጥያቄዎችን ይጠይቁታል ግን ህፃናት ማምጣት ተገቢ አይደለም ስለዚህ ያመጣቸውን ሰዎች ወደዛው ዘዱ ህፃናትን ብሎ ሲቆጣቸውና ሲገስጻቸው ነው የምትመለከቱት እና ምናልባትም እንደዚህ ብሎ አስበው እንዳልሆነ እንዳልቀራ አስባለሁ ጌታ ለልጆች ግድ የሚለው አይደለም ብለው ሳስቡም እንዳልቀሩ አስባለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለልጆች ግድ ይለዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተወሰነ የማህበረሰብ አባላት አይደለም የመጣው አሁንም ይሄ አይነት ይሄን ይሄ አይነት አመለካከትና አስተያየት በተለይ በፕሮቴስታንቱ አካባቢ ይታያል የተወሰኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በቀደም ለእናት ስነግራት ናበር አንድ አንድ ሚኒስትሪዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋሙ የዛ የሚኒስትሪዎች አባላት ስንት ገንዘብ በአመት መስጠት እንዳለባቸው ታውቃላችሁ 50 ሺህ ብር ማዋጣት አለባቸው ቢያንስ 25 ሺህ ብር ካላውጣችሁ የዛ ሚኒስትሪ አባላት አትሁንም ጭራሽ የጌታ ቤት አገልግሎት አባል ለመሆን በአመት 50 ሺህ 25 ሺህ 100 ሺህ ይጠየቃል this is crazy እንደዚህ አይነት ነገር ነው አሁን እየታየ ያለው እና ጌታ ኢየሱስ ለተወሰነ የማህበረሰብ አባል ወይም የጌታ አገልግሎት ለተወሰኑ ሀብታሞች የተሰጠ የሚመስላቸውና በዛ ዙራ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ደቀ መዛሙርቱም እንደዛ አስበዋል ለአዋቂዎች ብቻ ነው ኢየሱስ የመጣው ለተወሰኑ አዋቂዎች እና እንደውም አዋቂዎችን ቢያገለግል ይሻላል ህፃናቶችን ማገልገል ምን ጥቅም አለው ገንዘብ አስገኝም መባይ ሰጡ መጻናት ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጠቀሜታዊ ስለሌሉት የህፃናት አገልግሎት በደቀ መዛሙርት ውስጥ ተቀባይነት አልነበረው ጌታ ግን ለልጆች ያስባል ጌታ ግን ልጆችን ይቀበላል አሁን የሚቀጥለው ራስዬ ንኡስ ራስዬ ሱ ጋር ነው ያለው ግን ይሄንን መናገርና ይሄንን ተናግሬ ማለፍ ፈልጋለሁ ጌታ ግን ለልጆች ያስባል ብልጥ የሆኑ ወላጆች 
አስተዋ የሆኑ ወላጆች በዘመናት ሁሉ ልጆቻቸውን ወዴት ነው የሚያመጡት ወደ ጌታ ያመጣሉ ልክዚህ ጋር እንዳሉት ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ጌታ አመጧቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንዲያደርጋቸው እንዲነካቸው እንዲዳስሳቸው እጁን እንዲጭንባቸው ምክንያት አላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳስሳቸው ልጆች ይለወጣሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳሰሳቸው ልጆች ይቀየራሉ ጸባያቸው ይስተካከላል ዓለም አይበላቸውም በቀላሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆችን ቢዳስስ ወላጆች ለልጆች ከመያደርጉት እጅግ በጣም 200 ሺህ እጥፍ ሊያደርግላቸው እንደሚችል ያወቁ ወላጆች ናቸው ልጆችን ወደ ጌታ የሚያመጡት እና በልጥ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ጌታ ኢየሱስ ያመጣሉ እኛ ምናቃቸው አንድ አንድ ሰዎች አሉ ልጆቻቸው ቤተክርስቲያን አይወስዱ ይገርማል ልጆች ቤተክርስቲያን መምጣት አለባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ይዳስሳቸዋል ይቀበላቸዋል ይባረካቸዋል ማስተዋል ይሰጣቸዋል ጥበብ ይሰጣቸዋል እና ጌታ ኢየሱስ ህፃናትን ይቀበላል የሚቀጥለው ርእሴ ይሄንን ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናትን ይቀበላል አሁን ቁጥሩን ተመልክቱ አሁን እንዲዳስሳቸው ህፃናትን ወደሱ ካመጡ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሲገስጿቸው ወላጆችን እና ልጆችን መምጣት የለባቸውም ብለው ሲያጣጥሏቸው ጌታ ኢየሱስ አይቷል ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣና ህፃናትን ወደነ ይመጡ ዘንድ ተው አትከልክሏቸው የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉት ናትና ብሎ ተናገረ ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣ ደቀ መዛሙርቱ ያደረጉት ነገር ትክክል አይደለም ቀደም ለመናገር ሞክር ያለው እና እዚህ ጋር አንድ አንድ ነገሮችን እኔ አያለሁ ውስጡ ያያለነ ነገር ማንበቢያ አይደለም በእንግሊዝኛ reading into the statement የሚባል ነገር አለ እዚ ስቴትመንቱ ያላለውን ነገር ማንበብ የሚባል ነገር አለ ግን እንደዚህ አይመስለኝም አሁን ምን ናገረው ቃል የጌታን ግልጽ ባህሪ ያሳያል እዚህ ጋር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጣና ንግግር እንደምታውቁት በሰዎች መካከል ለወገኔ ይጥቀማል ማለት ወገንን ደግፎ ተጠብቆ ማያስ የቡድን ነገርን ማሳየት የተለመደ ነገር ነው አንድ አንድ ወላጆችም እንደዚህ አንስተት ፈጽመዋል ልጆቻቸው ወንጀል እየፈጸሙ ኃጢአት እየፈጸሙ መጥፎ ነገር እየሰሩ የኔ ልጅ አደርገው ሲሉ ተሰምተው ይታወቃል የኔ ልጅ አታደርገው ሲሉ ሰምተን እናቃለን ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ማገር እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እነዚህ ልጆችን ወደ ጌታ ያመጡትን ሰዎች ሲገስጹ ምን አላል ሲገስጹ ምን አላለም የኔ ደቀ መዛሙርት ልክን የሰሩት ብሎ ሳይድ ሲያደርጋቸው አታዩ ግን ምንድነው ያለው ተቆጣ እና ልጆች ወደ ኔ ይመጡ ዘንድ ተው አትከልክሏቸው ብሎ ኡነቱን ተናገረ ታላቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ከኡነት ጋር ነው የሚቆሙ ከቡድን ጋር አይቆሙም የወገናዊነት ነገር አሳይቶ አያውቅም የኔ ደቀ መዛሙርት ሲሳሳቱ ምንም አይደለም ብሎ አይ ስተታቸው ምንም አይደለም ብሎ አልፎ አያውቅም በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ውዝግብ አለ አሁንም እንደቀጠለ ነው በዘመኑ የተነሱ ነቢያትን በተመለከተ የኢትዮጵያ አባተ ክርስቲያናት ህብረት የሰጠው መግለጫ አለ እነዚህ የሐሰት ነቢያት ናቸው ቆይተው ቆይተው በመጨረሻ ነው የነኩት እና እነዚህ የሐሰት ነቢያት ናቸው እነሱን መከተል የለብንም ብለው መግለጫ አውጡ በባደባባይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና እነዚህን የሐሰት ነቢያቱን የተቃወሙበት ምክንያት ዘርዝሯል ነጥብ 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 በዚህ 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 ምክንያት ብለው ዘርዝሯል እነዚህን የሐሰት ነቢያቱን ደግሞ የሚወግኑ ሰው የተነሱና ኖ ኖ ኖ እናንተ ናችሁ ስተተኞቹ እንጂ እነሱ አይደሉም ስተተኞቹ ብለው ሲናገሩ አይቻለሁኝና ታላቹ የቡድን መንፈስ የቡድን ስሜት የቡድን አመለካከት perhaps አንዳንዶቹን ዘረኝነት እንደሚመራቸው እንደሚያንቀሳቀሳቸው ለኡነት ያልቆሙ ሰዎች ለኡነት ሲቆሙ አታዩ እና ጌታ ግን የኔ ደቀ መዛሙርት ስለሆኑ መታረም አይገባቸው ማላለም የኔ ደቀ መዛሙርት መታረም አለባቸው ትናንሽ ስቶቶቻቸውንም ትልልቅ ግዙፍ ስተቶቻቸውንም ሁሉ ጊዜ እያየ ሲያረማቸው ሲያስተካክላቸው ነው የምንመለከተው እና በርግጥ የጌታ ባህሪ ዚጋ በጣም ግልጥ ነው እኔም በሳሳት ጌታ ኢየሱስ ኃይለ ልዑል ተሳስቷል ምንም አይደለም አይልም ይገስጻል ይናገራል 
እምስተካከል ከሆነ እንድስተካከል ይመክረኛል እማልስተካከል ከሆነ ግን አው ይቀጣኛል ይሄ የጌታ ኡነተኛ አቋም ነው ግን የጌታ ቁጣ ምክንያት ምንድነው የሚለውን سنመለከት ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣ ብሎ ነው የሚናገረው ይገርማል ጌታ ኢየሱስ አይቶ ተቆጣ እና ተቆጥቶ የተቆጣበት ምክንያት እዚህ ጋር እንመለከታለን እንደቀ መዛሙርቱን ነው ያየው ልጆች ያመጡትን ሰዎች ሲግስጹ ውሰዱ ወደዛ ብለው ሲናገሩ እና ይሄ ጌታን ያስቆጣው ምክንያቱ ምንድነው የመጣበትን አላማ የመጣበትን ምክንያት ደቀ መዛሙርቱ ባለ መገንዘባቸው ነው ህፃናት ወደ ክርስቶስ መምጣታቸው ጠቃሚ መሆኑን አለማየታቸው ነው ያስቆጣው ሌላም ነገር መናገር ሞክራለሁ ወላጆች ለልጆቻቸው ለልጆቻቸው ያላቸው ጭንቀት አላዩም ነበር ማለት ነው ደቀ መዛሙርቱ ወላጆች በዘመናት ሁሉ ለልጆቻቸው ይጨነቃሉ ማንም ወላጅ በመድር ላይ ልጁ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስለት የማይመኝ የለም በቅርቡም እንደዚሁ በቤተሰብ سنነጋገር ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ወላጆች ልጆቻቸው ዶክተሮች እንዲሆኑላቸው ይፈልጋሉ ፕሮፌሰሮች እንዲሆኑላቸው ይፈልጋሉ ምኞቱ ክፉ አይደለም መጥፎም አይደለም በርግጥ ልጆች እንደችሎታቸው መሰማራት እንዳለባቸው ብናምንም ግን ይሄ የወላጅነት حساب ነው አያችሁ ወላጆች ልጆቻቸው በክርስቶስ ቢዳሰሱ እንደሚባረኩ ግን በክርስቶስ ባይዳሰሱ የዓለም መንፈስ የሰይጣን መንፈስ ወደ መጥፎ አቅጣጫ እንደሚመራቸው ያወቁ ወላጆች ናቸው ልጆቻቸውን ወደ ጌታ በማምጣት ላይ ያሉትና ይህንን የልጆችን ጭንቀት ደቀ መዛሙርቱ አልተገነዘቡም ነበር ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ግን ህፃናትን ወደኔ ይመጡ ዘንድ ተዋቸው አትከልክሏቸው ብሎ ተናገረ ምክንያቱም ህፃናት ከልጅነታቸው ጀምሮ ወደ ጌታ እንዲመጡ የጌታ ፈቃድ ነው ታላላችሁ ተሰሙኛላችሁ ከልጅነታቸው ጀምሮ እኛ እንኳን እዚህ ሻሎምን ይሄንን ህፃን ውድውድ ቸርች አታስቀረው ብለናት እናውቃለን መምጣት አለበት ልጁ እዚ የቤተክርስቲያንን ፍርአት ማየት አለበት መዳን አለ መዳን በጌታ አጅ üst ነው ግን መምጣት አለበት ልጁ መስማት አለበት ኤግዛቤርን ቃል የሰንበት ትምርትን ለህፃናት የወንጌል ስርጭትን ለህፃናት አስፈላጊ መሆኑን እናምንበት ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ከዚህ ቃል አንስቶ ነው ህፃናት ወዴኔ እንዲመጡ ተዋቸው ይምጡ ይምጡ ወዴኔ አትከልክሏቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ኤግዛቤር ህፃናት ወደሱ እንዲመጡ ይፈልጋል ወደሱ ቢመጡ ይቀበላቸዋል እጁን ጭኖ ይባረካቸዋል ይቀድሳቸዋል ይለውጣቸዋል መልካም ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል ግን እዚህ ጋር አንድ ሌላ ጥያቄ ጠይቃለሁ ወደ ጌታ ያልመጡ ህፃናት ምን ይሆናሉ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው ወደ ጌታ ያልመጡ ህፃናት ወደ ጌታ ከመምጣት የተከለከሉ ህፃናት በነገራችን ላይ ወደ ጌታ እንዳይመጡ ህፃናት በዚ በአሜሪካ ከፍተኛ ማዕቀብ ይደረግባቸዋል ወደ ጌታ እንዳይመጡ የጌታን ዑነት እንዳይሰሙ ድሮ አሜሪካ ውስጥ በያንዳንዱ ትምርት ቤት የጌታ ጸሎት ይጸለይ ነበር በያንዳንዱ ትምርት ቤት ውስጥ የጌታ ነገር የሚያሳይ ነገር ይደረግ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነበብ ነበር አሁን ቀስ በቀስ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ሆነዋል ሙሊጭ ብለው ተወስደዋል የጌታ ነገር ልጆች እንዳይሰሙ እየተከለከሉ ነው ግን ልጆች የጌታ ነገር ባይሰሙ ወደ ጌታ ባይመጡ ምን ይሆናሉ የሚለውን ጥያቄ سنጠይቅ በጣም ይገርማቸዋል ሊገባን በማይችል ከፍተኛ ስቃይና ሰቆቃ ውስጥ ይወድቃሉ ልጆች ለራሳቸውም ለማህበረሰቡም ጎጆች ይሆናሉ ራሳቸውን ይጎዳሉ ወደ ጥፋት መንገድ ወደ ሰይጣን መንገድ ይሄዳሉ ሁለት መንገዶች አሉ በዚህ ዓለም ላይ ወደ ጌታ መምጣትና በጌታ መባረክ የጌታን መንገድ ትቶ እንደዚሁ ቁጭ ማለት የሚባ የሚመስል ይመስላቸዋል ሰዎች ግን የጌታ መንገድ سنተው ወደ ጌታ ሳን መጣ ሰንቀር በቀጥታ ወዲያውኑ በቅጽበት የሚቀበለን የሰይጣን እጅ ነው የዓለም እጅ ነው ስለዚህ የሰይጣንና የሰይጣን መንፈስ የዓለም መንፈስ እኛን እጆቹን ጭኖ አይምሯችንን አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን ሁሉ ይቀይራል ሰይጣናውያን እንሆናለን ዓለማውያን እንሆናለን ራሳችንን ጠፋለን ለሰዎችም መጥፊያ እንሆናለን እዚህ አሜሪካ 
የብዙ ሰዎች ልጆች የተበላሹት ወደ ጌታ እንዳይመጡ ያአሜሪካ መንፈስ ስለከለከላቸው ነው ብዙ አበሾችና የአፍሪካውያን እዚ አሜሪካ ሲመጡ ልጆቻቸው ወደ ጌታ ቤት እንዳይሄዱ ራሳቸው ልዩ ልዩ ነገርን እንደ እንቅፋት ያስቀምጣሉ ከዚህ የተነሳ አሜሪካ ሲለውጣቸው አታዩ ማሜሪካ ሲያበላሻቸው ነው ምንን መለከተው በቅርብ ቀን እኛ سنነጋገር ሜሪላንድ አካባቢ ያሉ የኢትዮጵያውያን ልጆች እንዴት እንደተበላሹ እዚህ በቅርብ ቀን አሁንም እና አጼ ቤት سنነጋገር ከዚህ ከፎርትዌን ከመጡ ፎርትዌን ነው አው ከመጡ ሰዎች ጋራ ብዙ ወጣቶች እንደተበላሹ ኢትዮጵያውያን እንዳም ተበላሹ ኮሌጅ ሄዶ ተበላሹ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ተበላሹ እዚ ቦታ ሄዶ ተበላሹ የሚባል ነገር سنሰማ ነበር ለጌታ ያልተሰጡ ልጆች ወደ ጌታ ያልመጡ ልጆች በዚህ ዓለም ከሚሰራው ሲስተም ሊተበቁ አይችሉም ከአጥያት ከአመጽ ከመበላሸት ሊድኑ አይችሉም ከዚህ ተነሳ የብዙ ወላጆች ልብ ተሰብሯል ብዙ ወላጆች እየተንሰቀሰቁ ምን እናድርግ ለልጆቻችን ይያሉ የሚያለቅሱበት ጊዜ ሆናል ምን ነው ግራችንን በሰበረው አሜሪካ ሳንመጣ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አቃለው ምክንያቱም ልጆቻቸው ተበላሽተውባቸዋልና ወደ ጌታ ያልመጡ ልጆች ይበላሻሉ ስለዚህ ወደ ጌታ መምጣት በጣም ወሳኝ ነው ወደ ጌታ ልጆችን ማምጣት አለብን ወደ ጌታ ምናመጣቸው በጸሎት በቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ በመምከር በቤታችን የቤተሰብ ፕሮግራምና የቤተሰብ የጸሎት ጊዜ በመጀመር ያንንም በየቀኑ በማከናውን ወደ ጌታ ልጆቻችንን ይዘን እንመጣለን ያን ጊዜ የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ልጆቻችንን ይዳስሳል እጆቹን ዘርግቶ ይባረካቸዋል ዓለም ከመታደርግላቸው በላይ እኛም ከመናደርግላቸው በላይ ያደርግላል ይችላል እና ይሄንን ሁኔታ ተጠቅሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን የሚቀጥለው ነጥቤን መናገር ፈልጋለሁ አሁን ጌታ ኢየሱስ በቁጥር 14 ላይ ህፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተው አትከልክሏቸው ካለ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉት ናትና እውነት ላቸዋለሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው ልጆቹን አቀፋቸው እጁንም ጭኖ ባረካቸው ይላል በጣም የሚገርም አውነት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ለነማናት ይሄ የስብከቴ ዋና ራስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ለነማናት ለመሆኑ የእግዚአብሔር መንግስት ራስዋ ምንድናት ይሄንን መጠየቅ አለብን የእግዚአብሔር መንግስት እምንለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተደጋጋሚ ነው የተገለጠው ይሄ ማርቆስ ወንጌል ገና ሲጀምር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አንደበቱን ለማገልገል ሲጀምር ወንጌል ሲሰብክ የመጀመሪያ ስብከቱ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ቀርባለች በወንጌል መኑ በእግዚአብሔር መኑ ይያለ ነበር የተናገረው እና የእግዚአብሔር መንግስት የምንለው ነገር የእግዚአብሔር አገዛዝ የእግዚአብሔር ግዛት ያለበት ቦታ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ ምድር ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በመትሰብክ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገለጥ የእግዚአብሔር አسرار ነው እግዚአብሔር ራሱ የሚከብርበት ቦታና ስፍራ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ሉዓላዊና ንጉሳዊ ስልጣኑ የሚታይበት ቦታ ነው የፓስተር ከሌ የነብይ ከሌ መከበሪያ ቦታ አይደለም የእግዚአብሔር መከበሪያ ቦታ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ቃል ሉቃስ 17 ላይ በመካከላችሁናት በልባችሁ ውስጥ ናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበሉ ሰዎች ህፃናት ይሆኑ ወጣቶች ትልልቆች ይሆኑ ሴቶች ሴቶች ይሆኑ ወንዶች በልባቸው ውስጥ የሚሰራ የእግዚአብሔር አስደናቂና እውነተኛ ኃይል የሚገለጥበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷን የሚገልጥ ነው አሁን አንድ ጥቅስ በትመለከቱ እዚህ ላይ የጻፍኩ ጥቅስ አለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የተናገረው ለአገልጋዮች ሁሉ የትክክለኛና ወነተኛ የሆኖ ይሄ ቃል ነው የመንግስተ ሰማይንም መክፈቻዎች እሰጣሃለሁ በመድር የምታሰው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል በመድርም የምትፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል የእግዚአብሔር አገልግሎት የቤተክርስቲያን አገልግሎት የመንግስተ ሰማይ መግቢያ ቦታ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በትክክል ያስረዳል በርግጥ የእግዚአብሔር መንግስት የማትለወጥ ክቡርና 
ዘላለማዊ ቦታ ናት እና የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንድንገባ ነው ሁላችንም የወንጌልውነት የተገለጠልን የወንጌልውነት ሊሰበክልን የሚገባው እግዚአብሔር ስለ መንግስቱ መንግስት ውስጥ እንድንገባ እድልና ስልጣን ስለሰጠን የተመሰገነ ይሁን ታዲያ የእግዚአብሔር መንግስትን እንዲብየ ከተናገርኩ በኋላ እዚ እዚኛው ንዑስ ርዕስ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ለእንደነዚህ ላሉትናትና ተብሎ የተጠቀሰው መናገር ያስፈልገኛል አሁን ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናቱን ይዞ ተዋት ገልክሏቸው ወደኔ ይምጡ ባለበት ጊዜ ደቀመዛሙርቱ ለቀዋቸዋል ህፃናት ዙሪያውን ከበውታል ወይም እፊቱ ተሰብስቧል ልክ እንደዚህ ባለበት ሁኔታ ነው መቼም ብዙ ትልልቅ ሰዎችና ደቀ መዛሙርቱ እዛ አሉ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናቱን ያየ ለሰዎች በሙሉ ተናገረ የእግዚአብሔር መንግስት አላቸው እንደነዚህ ላሉትናት ቀጥሎም ደግሞ ምን አለ የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉትናት ብሎ እውነት እላቸዋል ይሄ በጣም አስገራሚ አባባል ነው ሁሉ ጊዜ በጣም ሲሪየስ የሆነ አባባል ነው እውነት እላቸዋለሁ ይሄ ትክክል ነው የማይለወጥ ነው እውነተኛ ነው የታመነ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው እንደነዚህ ላሉትናት የእግዚአብሔር መንግስት እንደምን አይነት እንደነዚህ እንደ ህፃናት ምን ለሆኑ ተጻናት ወደኔ ሲመጡ ወደኔ እንዲመጡ ተጋብዘው ወደኔ እንድዳስሳቸው ሲመጡ ግር ብለው እኔ ጋ ወደመጡት እንደነዚህ ላሉት ናት ወደኔ ለመጡት ሰዎች ኑንይድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳሳቹ ተብለው ሲጋበዙ ያለ ምንም ጥያቄ ቆይ አንዴ ቆይ በኋላ ቆይ ነገ ሳይሉ ወዳውኑ እየሮጡ ወደኔ ለመጡት ለእንደነዚህ ላሉት ናት መንግስተ ሰማያት ወደ ጌታ ሲጋበዙ ጨዋታው ሌላው ነገር ይበልጣል በማለት እንቢ ላላሉት ወዲያውኑ ለመጡት አንድ አንድ ችግሮችንና ነገሮችን አስተካክየ ለማይሉት ግን ከነ ችግሬ ከነ ጥያቄ ከነ እንቆቅልሼ ከነ ዓለም አስተዋሌ ጌታ ፊት እጄ ጌታ እንዲደስሰኝ ራሴን እሰጣለሁ ለሚሉት ለጌታ ለመሰጠትና ራሳቸውን ለመስጠት ፈቃደኞች ለሆኑት ለእንደዚህ ለእንደነዚህ አይነቶች ናት መንግስተ ሰማያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረ ያለው ለእንደነዚህ አይነቶች ጊዜ ለማይሰጡ አስፈላጊ መሆኑን ለተገነዘቡ ተመልከቱ የመጨረሻው አረፍተ ነገሬ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መዳሰስ እንደሚያስፈልጋቸው ላወቁና ለተገነዘቡ የሱንም መዳሰስ እንደሚያስፈልጋቸው ተገንዘበው ወደሱ ወደሚመጡ ለሚመጡ ለሚመጡ አይነ ሰዎች ናት መንግስተ ሰማያት በሃይማኖተኝነት ወይም በራስ ትምክት በራስ የተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ ከጌታ ለሚርቁ ሳይሆን ወደ ጌታ ለሚመጡ ሰዎች ነው መንግስተ ሰማያት የተዘጋጀቹ እግዚአብሔር ይመስገን እና በጣም አስደናቂ ሁነት ነው እዚ ክፍል ላይ የተገለጠ ያለው እና ወደ የሚቀጥለው ነጥብ ቤ መጣለሁ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መግባት ታዳ እንዴት ነው ምንድነው የሚለውን ነገር سنጠይቅ የሚቀጥለው ርእሴ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መግባት የሚል አለበትና ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል እዚ ቁጥር 15 ላይ እና ደግሞ ከቲዮዋዊ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ ሁለት ጥቅሶችን አንብበ ወደ ነጥቦች ይሄዳሉኝ እዚ ምዕራፍ 10 ማርቆስ ወንጌል ላይ እውነት ላቸዋለሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃናት የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው ይላል እሄ በጣም እንትን የግሪክ አወቃቀሩን በትመለከቱ ያማርኛውም ልክ እንደዚህ ነው የማይቀበላት ነገቲቭ ነው አይገባባትም ነገቲቭ ነው ሁሉ ጊዜ ደብል ነገቲቭ ባለበት ቦታ በግሪክ ቋንቋ ጭራሽ አይቻልም አይታሰብም የሚል መልክት ነው ያለው እና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል እንዲህም ማለ እውነት ላቸዋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናትም ካሎናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ ታያላችሁ መመለስ እንደ ህፃን መሆን ያስፈልጋል ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለውና መንግስተ ሰማይ እንዴት ነው የሚገባው ይሄንን ጥያቄ ስጠይቅ እኔ ይሄ ጥያቄ የዘመናት ጥያቄ እንደሆነ አውቃለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ 
አንድ አንድ ሰዎች የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ ጌታም ብታምኑ መንግስተ ሰማይ ወራሽ ተሆናላችሁ ብለን سنላቸው ሊትራሊ እንደዚህ ያሉኝ ሰዎች አሉ እሄ መንግስተ ሰማይ መግባት የሚባለው ነገር ማንንም ሰው አያውቀው ለናውቀው አንችልም ቀሳውስት እንደዚህ ብለውኛል ኖርማሊ ተራ ሰዎች እንደዚህ ብለውኛል እና አንዳንዶች እንደዚህ ደግሞ ይላሉ በተለይ የሆኑ ሃይማኖት ተከታዮች አሉ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው የሚሉ ሰዎች አሉ ማን ያቃል ትልልቅ የሃይማኖት ሰዎች ሆኖ መንግስተ ሰማይ መግባት እኛ እንዴት እናቃል አኛ ብቻ አሁን በመድር ላይ ጥሩ መስራት ብቻ ነው ያለ በእንጂ ማንንም አያቀም ብለው ነው የሚናገሩት አንዳንዶች ደግሞ ሊትራሊ እንደዚህ ያሉኝ ሰዎች አሉ ከዛ መጥቶ ማን ነገር መንግስተ ሰማይ የሚባል ነገር ጭራሽ መኖር ማን ማን መጥቶ ነገር አባት ሞቶኛ ለአት ሞቶኛል ማን መጥቶ አልነገረንም እና ይሄንን እኮ ለናምኑ አንችልም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ ብላችሁ ትገምታላችሁ ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ስለሆነ ሰው እንደዚህ መናገር የለበትም ብላችሁ ነው የምትገምቱት ግን እንደዚህ ያሉ ሰዎች ቁጥር የሌላቸው ሰዎች አጋጥመውኝ ያቃሉ መንግስተ ሰማይ እንዴት ነው የሚገባው መንግስተ ሰማይ የሚገባበት መንገድ ነው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ እየተናገረ ያለው በርግጥ መንግስተ ሰማይ መግባት የሚቻለው እና መግባታችንንም ማወቅ ያለብን እዚ ሳንሞትና አሁን ነው መንግስተ ሰማይ አሁን መግባት ይቻላል እዚ መግባት ይቻላል እዚ በመድር ላይ ያለ መንግስተ ሰማይ ገቢዎች መሆናችንን የመንግስተ ሰማይ ዜጋዎች መሆናችንን ማወቅ አለብን አሁን አንድ ነገር ለናገር እንደ ማሳሰቢያ እንደ ምሳሌ እና ወደ ሌላው ነጥብ እየመጣለሁኝ ጊዜ እንዳላጠፋ አሁን ያሜሪካ መንግስት ዜጋዎች ለመሆን ታጭታቸዋል እንበል እና የሚቀጥለው ሳምንት የዜግነት ፓስፖርት ይሰጣቸዋል ተብሎ ነገር ሁሉ አልቆ ጨርሳቸዋል እንበል እና አይ ምንም አይደለም የዜግነት ፓስፖርት የማያዝ አስፈልገኝም አውቃለሁ በቃ አውቃለሁ ብላችሁ ማለት እንደማትሉ አስባለሁ ፓስፖርቱን እስከምታገኙ ድረስ ጉጉታችሁ አቆም እና ፓስፖርቱን ከያዛችሁት በኋላ ያለው ስሜት ሌላ ነገር ነው ግን ፓስፖርቱን እስከምታገኙ ድረስ እርግጠኛ ሆናችሁ መናገር አችሉ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው እዚ ምድር ላይ የመንግስተ ሰማይ መግባታችን እንርግጠኝነት ካላወቀን በኋላ መንግስተ ሰማይ መግባት አንችል ስለዚህ እርግጠኛ የሚያደርግ እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው እና እንደ ህፃን የማይቀበላት ከቶ አይገባባትም አላችሁ መንግስተ ሰማይ መግባት የሚቻለው የመንግስተ ሰማይን ስጦታ ምን ስናደርግ ነው ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ سنቀበል ነው መንግስተ ሰማይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ስጦታ አድርጎ ነው የሚያቀርባት እና እግዚአብሔር በነጻ የሚሰጥን ስጦታ ናት እና የመንግስተ ሰማይ በር እንድንገባባት በርግጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ድንቅ ስራ ተከፍቷል እኛ እንድንገባባት እንደ ስጦታ ገብተን እንድንመላለስባት እንድንኖርባት የዜግነት መብትና ፓስፖርት በልባችን ላይ እንዲታተም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቅዷል ግን መንግስተ ሰማይን እንደ ህፃን መቀበል አለብን ማለት ምን ማለት ነው መንግስተ ሰማይ እንደ ስጦታ ቀርቦልን መንግስተ ሰማይ ኑና ተቀበሉ ተብለን سنጋበዝ ወዲያውኑ በደስታ መተን ጌታ ሆይ እሺ ወስዳለሁ የመንግስተ ሰማይን ስጦታ ከጂ ቀበላለሁ ብለን ከጌታ ለመቀበል ልክ እንደ ህፃን የህፃን አይነትነት ይዘን መምጣት አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ አስቀምጫለሁኝ አንድ ጊዜ ምንድነው የሚለው ስቴትመንቱ የተከመረ የወርቅ እንክብልና ወሰዱ የሚል ማስተዋቂያ የሚል ነው የጻፍኩት አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንደዚህ ያደረገ ይባላል እዚ አሜሪካ ነው ይባላል እና በጠረጴዛ ዘጋጀና ዋና የትልቅ ከተማ መንገድ ላይ እንደ ኒውዮርክ እንደ ዋሽንግተን ዲሲ ያለ ከተማ ላይ የወርቅ ጥፍጥፎች አስቀምጦ ትልቅ ማስተዋቂያ ለጥፎ በነጻ እነዚህን ወርቆች የሚወስድ ብሎ አስቀምጣ ነው እና ሰዎች ከጧ ጀምሮ ሰዓት ወስነዋል እሱ ከጧ ጀምሮ እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ቁጭ ይልልና 9 ሰዓት ቁጭ አለ አምስት ሰዓት ከሰዓት በኋላ ሊዘጋ ነው ያሰበውና ማስተዋቂያውን አስቀምጦ የወርቅ ጥፍጥፎች ድርድሮ ተቀምጦ ቁጭ ብሎ ያል ሰዎች ይያነበቡ this is joking ይያሉ ያልፋሉ ይሄ እውነት ሊሆን አይችልም 
ደሞም ቢሆንም ቢሆንም እንኳን አርቲፊሻል መሆን አለበት ይያሉ የራሳቸውን አስተያየት እየሰጡ ያልፋሉ እና 11 ሰዓት ሩብ ጉዳይ እስኪሆን ድረስ ማንንም ሰው አላነሳም አሉ ወርቁን እና በኋላ ለ11 ሰዓት ለ5 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ይቀርታ ማታ 5 ሰዓት ሊሆን ሲል አንድ ህፃን ከወላጆቹ ጋር በዛ መንገድ ያልፋል እና ማስተዋቂያውን አየቆም ብሎ አባትና እናቱ ይሄዱ ቆም ብሎ አየና ዲ በነጻው ሰዱን የሚለው ለምን ይጃሉስ ድን ብሎ ብድግ አድርጎ ኪሱ ከቶ ሄደ ሪል ወርክ እናትና አባቱ አለንሱ ሰዎች በሙሉ ሙሉ ቀን አለንሱ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሰውየው ወርቁን ሳጥን ውስጥ ከቶ ይዙ ሄደ በቀን ሙሉ ውስጥ ስንት ሰው ያንን ወርቅ ወሰደ አንድ ሰው ግን ምን አይነት ሰው አንድ ህፃን እንደዚህ አይነት እምነት ነው ይኑራችሁ የሚለው ጌታ ጌታ የተናገረው ነገር አምናችሁ እንደ ህፃን ተቀብላችሁ እንደ ህፃን አይምሯችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ ጌታ ያለው ነገር ኡነት መሆኑን በደንብ አምናችሁ በጌታ ላይ በትታመኑ መንግስተ ሰማይ የናንተ ናት እንደ ህፃን መሆን አስፈላጊ ነው ነው ያለ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህፃን ባህሪ እዚ ላይ መታየት አለበት ህፃናት ግልጽናቸው ይባላል ኡነት ነው ታዛጅ ናቸው ማስመስል የለባቸው እኔ አሁን ይሄን ንጻን እያየው አንድ አንድ ነገሮች ማራሉ ተናንትና የሆነ ቦታ ወጣልና በር ላይ ስንደርስ አንድ ናይጄሪያዊ መጥቶ ጎንበስ ብሎ ቹቹቹቹቹ ብሎ ሊያናገረው ሲፈልግ ብሎ ማልቀስ ጀመረ እና አልፈለገም አቀውማ ግልጽ ነው ህጻን አይደብቅም ግልጽነቱን ታያላችሁ እና ህጻን ግልጽ ነው ህጻኖች ትህትና አላቸው በወላጆቻቸው ላይ የመታመን ባህሪ አላቸው አሁን ትቀባበሉት አላቸው አይደለም ሁላችሁ አንዳችሁንም ይጥሉኛል ብሎ አስቦ አውቅም ህጻን እንደዛም ሊያስብ አይችልም እና እንደዚህ አይነት ነገር አላቸው ህጻናት የጉልበታቸው ውስነነት የሚመክኩበት ምንም ነገር አለመኖሩ ለማወቅ ያላቸው ጉጉት የራሳቸውን ጠቃሚነት አለማየታቸው ትልልቅ ሰዎች ምንድነው ችግራቸው ጌታን ተቀበሉ ሲባል ብዙ ያጨቁት የተለያየ አመለካከትና አስተያየት ይሄስ 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 ብለው ሲደረድሩ የጌታ ምረትና ችርነት ያልፋቸዋል ህፃናት ግን ወዲያውኑ እጁን ዘርግቶ ጌታ ኢየሱስ ኑ ሲላቸው ወደሱ እንደሚመጡ ምሳሌዎች ነው እዚ ቦታ ላይ የተተከሱት አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ባይምሮ ውስጥ እንደነበሩ ነው እየተናገረ ያለው ከስጋዊ ምኞት ከሃጢያት ከጣውት አምልቆ ከመድራዊ ራስ ወዳድነት ወደ ጸጋው ምህረት የመመለስ ጥሪ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ህፃን መሆን አለባችሁ ብሎ የተናገረበት ሆነት አው አሁንም ደግሜ ልናገር ልክ እንደ ጌታ ኢየሱስ ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናት ካሎናችሁ ተመልሳችሁ ይሄ ልዩ ልዩ አመለካከታችሁን ጥላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙነተኛ የነፍስ አዳኝ ነው ብለን በሱ ላይ የማንተማን ከሆነ ብዙ ትልቅ ነገር ያመልጣናል በተለይ በተለይ መንግስተ ሰማይ የመግባት ድላችን ይወሰድብናል እና የመጨረሻ አመለካከቴ ያለው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣት ጠቀሜታ የሚለው ነው እጁንም አቀፋቸውና እጁንም ጭኖ ባረካቸው ይላል ቁጥር 16 የተገሰጹትን ወደሱ እንዳይመጡ የተከለከሉትን ህፃናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደነ ይምጡ ሲል ግር ብለው ሄዱ በሁሉም ላይ እጁን ጭኖ አቀፋቸው ምን አደረጋቸው ባረካቸው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ጠቀሜታ አለው ጌታ ኢየሱስ ይቀበለናል ያቅፈናል ጌታ ኢየሱስ እጆቹን ዘርግቶ ይባርከናል ማለት የሱ ሰላም የሱ ዕረፍት የሱ ደስታ በእኛ ላይ እንዲሆን ያደርጋል የሱ ማስተዋል የሱ ጥበቃ የሱ ማዳን በእኛ ላይ እንዲሆን ያደርጋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ የባረከው ህፃን በጌታ የሚጠበቅ ህፃን ነው ጌታ የባረከው ሰው በጌታ የሚጠበቅ ሰው ነው ጌታ ጁን የጫነበት ሰው ጌታ ከሱ ጋር አብሮት የሚሆንለት ሰው ነው ስለዚህ ወደ ጌታ እንደ ህፃን سنመጣኛ ሌሎችንም ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ ብለን سنጋብዝ የሚሆንላቸው ነገር አስደናቂ ነገር ነው አንድ ሰው እንደ ህፃናቱ ወደ ጌታ ቢመጣ ምን ይሆንለታል በጌታ ዘንድ ተቀባይነትን ያገኛል ኃጢያቱ ይቅር ይባልለታል ዘላለማዊና እውነተኛ መንፈሳዊ ለውጥን ያገኛል አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ጌታ አጆቹን ዘርግቶ ይባረካዋል 
እከሌ ፓስተር እከሌ ነብይ እከሌ አይደለም ራሱ ጌታ ራሱ ይባረከዋል እሱም የጌታን ጥበቃና ሰላም የተለማመደ በደስታና በሰላም በተስፋ በዚህ ምድር ላይ ይኖራል አንድ ማሳሰቢያ ልንገራችሁ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት አሳፋሪ አይደለም በመድር ባለው ህይወት ውስጥ በጌታ አምኖ የመንግስተ ሰማይ ወራሽ የመሆንን እድል የከበረን ስልጣን የከበረን አስደናቂነት ወደ ልባችን ወደ ነፍሳችን የሚያመጣ ነገር ነው ወደ ጌታ እንዳንመጣ የሚከለክሉን ነገሮች አሉ እናስብ ወደ ጌታ እንዳንመጣ የሚከለክሉን ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ነገሮች የኛ የነፍሳችን ጣላቶች ናቸው አንድ አንድ ወጣቶች እዚ ሜሪላንድ አካባቢ የተለያየ አካባቢ ተበላሽቷል ብለን የምንቆ የተናገርንላቸው ሰዎች ብዙዎቹ ወደ ጌታ እንዳይመጡ በወላጆቻቸው ተከልክለዋል በዚ በአሜሪካ ሲስተም ተከልክለዋል በትምህርት ቤት ጓደኝነትና የፓርቲ አባልነት አማካኝነት ተከልክለዋል በልዩ ልዩ ጌሞች ተከልክለዋል ወደ ጌታ እንዳይመጡ ጌም ሄ ጌም የሚጫወቱት ጌም በጣም ሚገርሙ ሚገርሙ ከእግዚአብሔር የሚያርቁ ሙሉ ጊዜያቸውን ሙሉ ነፍሳቸውን የሚይዙ ጌሞች በእነዛ ተከልክለዋል አልተጠቀሙ ማንንም አልጠቀመምና ግን ወደ ጌታኛ እንምጣ ጌታ ፍት ንቅረብና ጌታ ሆይ ወደ አንተ መጥቻለሁ እጆችን ጭነ ዳስኝ ባርክኝ አንተ ተናገረኝ አንተ ህይወቴን ለውጥልኝ ምራኝ ብለን ብንናገር ወደሱ ብንመጣ ወደ ጌታ የመምጣት ተቀሜታ የኛ የህይወታችን ማአከል ይሆናል ጌታም ደግሞ ማንንም እንዳልጣለ እኔና እናንተንም ሳይጥል በሰላምና በደስታ ዘለቄታ ያለው እውነተኛ ኑሮን እንድንኖር በመድር ላይ ያደርገናል የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር 